Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 6. Ja, wir sind immer noch in Schuh und haben da ein paar Probleme gelöst. Leider gab es da ein bisschen, ist es ein bisschen verbackt gewesen. Und ähm, naja, wir haben immer noch diesen Quest hier offen, auch wenn wir mit denen eigentlich schon erledigt haben. Und da weiß ich jetzt nicht, wie wir den abschließen. Vielleicht müssen wir tatsächlich nochmal mit allen reden. Okay, aber das hatten wir eigentlich alles schon. Vielleicht müssen wir jetzt tatsächlich nochmal mit den anderen reden. Die Rune können wir jedenfalls noch nicht zurückgeben. Hier ist jetzt niemand drin. Reden wir mal mit Boske nochmal ganz kurz. Und dann reden wir vielleicht tatsächlich nochmal mit den ganzen anderen Leuten. Okay, das ist... Äh auch nichts Neues. Hoppala, das war jetzt nicht so gedacht. Und gewollt. Naja, gut. Dann schauen wir mal, dass wir das nochmal mit den Leuten reden. Vielleicht hat sich ja doch noch irgendwas jetzt getan. Oh, da ist Essian. Das sitzt hier unten. Das ist aber auch nichts... Äh Ne, das ist auch nichts Neues. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wir tatsächlich nochmal mit Rihanna oder wie heißt er, Talisian oder so, ja, so ähnlich, dass wir nochmal mit denen reden müssen. Ja, ist da irgendwas Neues? Ah, da ist Witten. Reden wir nochmal kurz mit Witten. Okay. Hier gab es jetzt nichts Neues. Ah. Ah. Okay. Wir mussten nur mit ihm nochmal reden. Alles klar. Damit ist das hier fertig. Ich glaube, ich blende mal die fertigen die fertigen Quests aus hier. Ja, wir haben hier noch einige Dinger, was wir erledigen müssen. Nee, und gut. Dann hätte ich gesagt, schauen wir mal zum Schreien. Das könnte noch ein bisschen schwierig werden. Ja, und vor allem, wir wollen auch noch ähm, Dings anschauen. Da gab es ja noch diese Artefakte, die wir gefunden haben. So, jetzt müssen wir nur noch mal den Weg finden zum Schrein. Okay, so schwierig war der ja gar nicht. Muss man da über die Brücke? Nee, ich glaube, es sind vorher um. Oder? Ah, nee, wir haben ja inzwischen geladen gehabt. Wir sind hier lang gegangen. Hier ja, speichern wir mal ganz schnell nochmal. Ja, und es ist sehr, sehr neblig. Die Flur haben wir dann. Drei, okay, das ist ja noch nicht so spät. Müsste es nicht... Doch, hier war's. Ja, und da haben wir auch schon diese zwei Artefakte. So. Der hier, Strange Artefakt. Und der hier. Bin mal gespannt, was das genau ist. Ähm, um, das ist Gargoyles in Schuh. Mhm. Vielleicht findet man da noch mehrere von diesen Dingern. Hier in der Gegend. Da ist, äh, da ist auch noch was. Ja, 
ein paar Damenschuhe, okay. Ah. Ist sonst noch irgendwo irgendetwas? Ja. Naja, okay. Außer den Wolf halt. Hm. Also im Moment sehe ich jetzt nichts mehr, aber das ist halt ja nicht viel zu sagen. Okay, also hier sehe ich jetzt mal nichts. Also drei Sachen haben wir gefunden, aber wir schauen uns noch weiter um. Äh, ach so, da war das. Vielleicht hier irgendwo? Das kann man echt schlecht sagen. Ah, doch, da ist auch noch was. Noch ein Dolch. Okay. Ein blutiges Messer in der Nähe eines Eimers, der einmal mit Blut gefüllt war. Okay. Mach ich einmal nochmal. Ob es noch was gibt? Das ist eine gute Frage. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie es hier weitergehen sollte, ehrlich gesagt. Schauen wir uns noch weiter um hier. Ja, so weit kann es ja eigentlich auch nicht sein, dass äh, das soweit noch äh, was das ist, oder? Oh. Eine gute Frage und ich habe auch keine Ahnung, wo war das Zeug jetzt, also wie wir da weitermachen. Nun gut. Und hier haben wir wieder den Strand. Hm. Da ist guter Rad teuer. Vielleicht findet man hinten am Schrein noch was. Ja, das sollte man vorher auf jeden Fall noch mal speichern. Da hinten ist der Schrein. Ich wollte sie eigentlich einzeln rauslocken. Okay, so viel dazu. Okay, den einen Hammer. Den Hammer. Was ist mit... Äh, wahrscheinlich mal bewusstlos. So, den Hammer. Sie, ähm... Hat sie eigentlich einen guten Zauberspruch, was wir jetzt noch brauchen könnten? Magie aufdecken, Hilfe, Licht, Magie negieren. Den traurigen Kraftschlag hört sich doch nicht schlecht an. Den Speicher mal auch gleich mal. Ja. So, dann soll sie... Hoppla, das wollte ich jetzt nicht machen. Gleich mal auf ihn, hätte ich gesagt. Sehr schön. Bitte auf ihn gehen. 
Okay, das ist erledigt. Wie viel hat denn der noch? Äh, noch relativ viel. Okay, der ist erledigt. Jetzt noch, haben wir noch zwei Stück. Und unsere Gesundheit sieht alles andere als gut aus. So. Bitte auf ihn und da vielleicht nochmal ein... Dankeschön. Und jetzt bitte weiter hier mit. Kommt, der schafft da. Jawoll. Hui, aber das war hart. Beziehungsweise, was ist jetzt eigentlich mit dir? Ah, einfach nur bewusstlos, okay. Haben die noch irgendwie was bei sich? Nee, die haben nichts bei sich. Dann speichern wir nochmal schnell. Und dann hätte ich vorgeschlagen, befreien wir dieses, äh, diese, diesen Schrein. Der hat auch nichts mehr bei sich, oder? Nee, schade. Okay, äh, dann brauchen wir das Ding zum Meditieren. Und den Mondstein nehmen wir natürlich mit. Klasse. Das heißt, hier haben wir... Der Schein der Gerechtigkeit ist frei. Ich kann Lenorad und die Rune zurückgeben. Wenn wir wollen. Wir können natürlich auch meditieren. Ich weiß gar nicht, ob das vorher geht oder nicht. Keine Ahnung. Äh, vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, was das ganze Ding bringt. Äh, der Gerechtigkeit. Äh, das steigert Intelligenz und Dexterity um einen Punkt. Bringt aber, finde ich, nicht viel. Da würde ich lieber die anderen machen. Wie jetzt zum Beispiel äh, das, was wir schon hatten, das Mitleid, das äh, Dexterity um drei Punkte gesteigert hat. Das bringt, glaube ich, mehr als äh, zwei zu machen, wo mit einem Punkt gesteigert wird nur. Von daher können wir diese Rune auf jeden Fall auch gern zurückgeben. Und wir können natürlich auch noch das Mondtor öffnen. So, habe ich schon, schon gespeichert. Äh, das Mondtor, äh, Dingsen. Weil das ist ja, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Wenn ich das mit Dinger benutze, haben wir Schrein des Mitgefühls, Schrein des Gerechtigkeit. Da könnte man es theoretisch sogar mal ausprobieren, ob das funktioniert. So, aber erstmal gehen wir zurück. Und äh, machen das Mondtor. Reparieren wir. Und danach, ähm, Dings. Äh, sagt schon. Gehen wir die Runde zurück und sagen, dass der Schrein befreit ist. Wegen der anderen Quest habe ich noch keine Idee, was wir genau damit machen. Wie wir das Handhaben. Wir können eigentlich hier bleiben und auf diese Seite gehen. Weil das ist, glaube ich, der schnellste Weg bis zum Mondtor. Nochmal kurz speichern. Dann können wir eigentlich da auch hochgehen. Da waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht oben. Gibt es da denn irgendwie was? Schauen wir doch glatt mal. Wow, 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 wow. Die Wölfe, die erschreckt mich immer so. Und wir brauchen unbedingt neue Bolzen. Das sollten wir vielleicht mal neue kaufen. Ah ja, das sind die hier schon wieder. Was sind das jetzt mehr? Ah ne, das waren irgendwas anderes. Ähm, da drüben war der Schrein. Äh, nicht der Schrein. Oh, und ich habe was vergessen. Wo war denn jetzt der Dings? Der war hier. Schrein der Gerechtigkeit. So, dann machen wir das nämlich hierher. Ja, das passt. Gut. Und jetzt wollen wir mal den Dinger hier reparieren. 
Muss ich den Mond jetzt einfach benutzen? Genau. Mond wollte reparieren. Sehr, sehr schön. Die acht Mondsteine. Ich habe die Mondpforte von Schur mit dem Mondstein zu und neben der Halbmond repariert. Gut, das heißt, ab jetzt können wir auch nach Schur ohne Probleme reisen, wenn wir das wollen. Dann reden wir mit Leona. Dass das gemacht ist, geben die Rune zurück. Und dann hätte ich gesagt, übernachten wir im Gasthaus. Das dürfte eh relativ abends sein. Ja, genau. Dann übernachten wir im Gasthaus nochmal. Um auch unsere Wunden ein wenig zu heilen. So, ist sie noch da? Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sitzt sie jetzt im Büro. Gut, dann weiter nach Ostern. Ich hoffe, sie ist noch wach, aber wenn nicht, wir wollen ja eh übernachten. Das passt schon. Wo ist es denn? Ich glaube, das Haus war's, oder? Ja, das war's. Ich hoffe, sie sitzt noch drin. Sie ist jetzt noch drin. So. Äh, mögliche Beweise. Ah, wir können hier diese Beweise dingsen. Äh, die, der blutige Dolch. Ein dreikantiges Artefakt. Ein zylindrisches Artefakt. Und die Damenschuhe. Okay. Ja, aber alle zusammen. Hm, nun gut. Ich bringe die Rune der Gerechtigkeit zurück. Sehr schön. Da kann man, könnte ich, vielleicht probiere ich auch mal während den Dings aus. Ich kann ja einfach hinreißen, ob das noch mit dem Meditieren geht. Weil wenn es mit dem Meditieren noch geht, ohne die Rune, dann äh, kann ich dir eine Rune im Print nämlich auch zurückgeben. So. Freunde schreien ich habe die Rune zurückgebracht. Sehr schön. Das heißt, wir müssen nur noch Lord British Bescheid geben. Aber oh, was soll ich da noch mitmachen? Ha, müssen wir da mit Riona noch reden? Oder mit irgendjemand anderen? Interessant, interessant. Keine Ahnung. Ah, wer könnte es auch nochmal bekommen? Ja, gut. Damenschuhe, blutiger Dolch. Vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen. Vielleicht gibt es da tatsächlich noch ein bisschen mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt halt irgendwann mal zwischen den Folgen schaue, ob ich da was im Internet finde, darüber, wie das hier weitergeht. Aber als allererstes gehen wir mal schlafen. Es war doch ein harter Kampf. Äh, nicht, äh, wir müssen hochgehen. Also ruhig alle mitkommen. So, dann schlafen wir mal acht Stunden. Und dann schauen wir mal. Ist auch die Frage, ob ich jetzt halt gleich zu Lord British hingehe und ihn davon berichte, dass der Schrein befreit ist. Oder, nee, ich glaube, wir gehen erst nach Minog. Weil da bekommen wir bestimmt noch einen weiteren Gefährten. Und ich denke, es macht Sinn, das am Schluss zu machen, wenn alle... Leute da sind, zumindest wenn man so 1, 2, 3, 4, 5 ein oder zwei weitere Gefährten haben. So, wie viel Uhr haben wir denn? 5 Uhr am Morgen. Ja gut, dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!